10 vũ khí đắt nhất thế giới và xem ai đang sở hữu. Xin chào các bạn! Với các mối đe dọa về khủng bố, an ninh trong nước hay bảo vệ biên giới, vì vậy mà các quốc gia trên thế giới không ngần ngại bỏ ra càng nhiều tiền để nghiên cứu và tạo ra những thiết bị quân sự tối tân để làm khiếp sợ kẻ thù. Chúng ta thấy ngày càng xuất hiện các loại tàu sân bay, tàu ngầm nguyên tử hay máy bay tàng hình vân vân với giá trị hàng tỷ đô la Mỹ. Thế nhưng bạn có biết thứ vũ khí nào đắt giá nhất thế giới và những quốc gia nào đang sở hữu chúng? Muốn biết câu trả lời là gì? Các bạn hãy cùng chúng tôi xem video để biết về 10 loại vũ khí đắt nhất thế giới và xem ai đang sở hữu chúng. 10 vũ khí đắt nhất thế giới và xem ai đang sở hữu. 10. Xe tăng Anh tay 14 triệu đô la Mỹ. Chúng thành dòng xe tăng chiến đấu chủ lực đắt đỏ nhất thế giới, vượt xa AMX 56 Leclerc của Pháp với gần 4 triệu đô la Mỹ. Anh tay được phát triển dựa trên siêu tăng K2 Black Panther của Hàn Quốc. Xe được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực Volcan 3, được hỗ trợ bởi các thiết bị quan sát ảnh nhiệt và đa xa laser, cho phép xe duy trì khả năng bắn chính xác trong cả điều kiện ban đêm lẫn thời tiết xấu. Chiến, tên lửa Trident 65 triệu Trident là tên lửa đạn đạo tàu ngầm, được đưa vào sử dụng trong Hải quân Mỹ từ năm 1979, nhằm thay thế cho tên lửa UGM-73 Poseidon. Tên lửa Trident có chiều dài 10,2m, đường kính 1,8m, trong lượng phóng 33,1 tấn, tầm bán 7.400 km. Tên lửa có khả năng mang theo 8 đầu đạn hạt nhân tấn công các mục tiêu khác nhau, với lượng nổ 100 kg trên đầu đạn. Trident là tên lửa đạn đạo thiết kế để phóng từ tàu ngầm, có độ chính xác cao nhất thế giới lúc bấy giờ, với tầm bán thiết kế 11.000 km. Và đương nhiên, nó cũng không hề rẻ. Mỗi quả tên lửa Trident có giá tới 65 triệu đô la Mỹ. Với biến thể Trident 2, tên lửa có khả năng mang tối đa 12 đầu đạn và độ sai số mục tiêu chỉ 90 mét. Sức công phá cực lớn, tầm bán siêu chính xác, tên lửa hàng nhân Trident 2D5 được coi là nội kinh hoàng ẩn náu dưới đại dương. Máy bay chiến đấu đắt nhất, E-35 Lightning 2, 100 triệu đô la Mỹ. Những con chim sát là thành phần không thể thiếu trong các cuộc không chiến, cũng như dùng để tiêu diệt các mục tiêu bên dưới và chiến đấu cơ E-35 được coi là tương lai của không quân hiện đại. Đại chức năng nhờ kết hợp khả năng hoạt động bí mật, tốc độ siêu nhanh và công nghệ cảm biến tối tân để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Với thiết kế hệ thống giá treo bên dưới các cánh, cho phép F-35 Lightning mang theo nhiều loại vũ khí mà chủ yếu là tên lửa không đối đất, không đối không, bom và các thùng nhiên liệu phụ nếu cần thiết. Với cái tính năng tối ưu như thế thì giá thành của nó cũng thuộc hàng cao ngất ngưỡng với khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Và F-35 là một trong những chương trình vũ khí của Mỹ. Nó được cho là sẽ đóng vai trò nông cốt trong các chiến lược phòng thủ của Mỹ và đồng minh. Bảy UAV MQ 4C Triton 180 triệu đô la Mỹ. MQ 4C Triton là máy bay trinh sát dành cho Hải quân Mỹ được phát triển từ mẫu RQ4 Global Hawk của không quân. Mỗi hệ thống Triton hoàn chỉnh gồm một trạm chỉ huy mặt đất với bốn sĩ quan điều khiển và các máy bay không người lái. Một chiếc MQ-4C có thể làm nhiệm vụ liên tục trong 30 giờ, tầm hoạt động 15.200 km, trăng bay 18 km và đạt tốc độ tối đa 575 km h Vì được gia cố khung thân nên máy bay có thể chống chịu mưa đá, chim và xét đánh, cùng hệ thống chống đóng băng trên cánh. Ngoài nhiệm vụ chính xác, MQ-4C cũng có thể đóng vai trò trạm trung chuyển và tổng hợp dữ liệu, cho phép kết nối các đơn vị nằm cách xa nhau trên chiến trường xây dựng bức tranh không gian chiến trường và phân phối tới rừng lực lượng để có thể sở hữu em này bạn phải bỏ ra 180 triệu đô la Mỹ sáu máy bay trực thăng đắt nhất VS 71 Catrail 241 triệu đô la Mỹ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem chiếc máy bay trực thăng đắt nhất thế giới sẽ như thế nào nhé VS-71 Ketrel là một trực thăng hết sức tối tân với nhiều công nghệ hiện đại. Một dự án do cựu tổng thống George Bush khởi xướng. 
nhằm bổ sung sức mạnh cho phi đội Marine One của Tổng thống Mỹ. Trực thăng được thiết kế thông minh và chạy nhanh gấp rưỡi so với loại trực thăng cũ, bảo mật liên lạc và có thể tránh được sự tấn công của các tên lửa có đầu dò hồng ngoại. Tuy nhiên, do chi phí quá đắt đỏ, ước tính lên tới 241 triệu trên một chiếc, nên dự án VS-71 Ketchell đã bị Tổng thống Obama đình trị vào tháng 5 2009. Mặc dù vậy, đây vẫn là một trong những kỳ tác của ngành hàng không Mỹ. Năm, máy bay ném bom B2 Spirit, 2,2 tỷ đô la Mỹ. Con dây khổng lồ này là loại máy bay quân sự đắt nhất thế giới, được mệnh danh là bóng ma trên bầu trời bởi khả năng tan hình và tốc độ siêu nhanh. Một chiếc B2 Spirit có thể chở đến 23 tấn vũ khí, gồm 16 quả bom nguyên tử B61, B83 cùng một loạt các vũ khí hạng nặng khác. Nghe thấy thì sợ rồi phải không các bạn? Chưa hết đâu, chiến đấu cơ này còn có thể bay liên tục 6.000 hải lý, tức là khoảng 10.800 km, quá trâu bò đúng không nào? Hiện nó được sử dụng trong chiến tranh của Mỹ tại Iraq và Afghanistan. Công nghệ hiện đại cho phép B-2 Spirit có khả năng tàng hình đối với radar, hồng ngoại và các thiết bị ra xóa bầu trời khác. Đương nhiên, giá tham khảo 2,2 tỷ đô la Mỹ. Bốn, Alebot 4,4 tỷ đô la Mỹ. Alebot là lớp tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường mạnh nhất và đông đảo nhất thế giới hiện nay. Đây là chiến hạm, làm nền tảng cho sức mạnh của hải quân Mỹ trên đại dương. Hiện tại, các đoàn tấn công phủ đầu từ tên lửa hành trình Tomahawk thường được thực hiện từ tàu khu trục hạm lớp Alibur. Trọng tài của chúng từ 8.200 tấn tới hơn 9.600 tấn tùy theo phiên bản. Trên tàu còn được trang bị các tổ hợp pháo binh, tên lửa phòng không, pháo phòng không cũng như các tổ hợp pháo ngư lôi. Ngoài ra, mỗi tàu có thể mang theo một hoặc hai trực thăng. Hiện tại chỉ có Mỹ mới có đủ khả năng bỏ ra 4,4 tỷ đô la Mỹ để cho ra lò một chiếc Alibur. Ba tàu ngầm Seawolf 5,5 tỷ đô la Mỹ. Đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, nhằm mục đích tạo ra đối trọng với các loại tàu ngầm siêu tốc hạng nhân Typhoon và Akula của hải quân Liên Xô hoạt động trong môi trường biển sâu, hải quân Mỹ đã phát triển tàu lớp xóa biển Seawolf. Đây là tàu ngầm sát thủ hiện đại của Mỹ, được thiết kế nhằm tìm và tiêu diệt các tàu ngầm tên lửa đạn đạo của Liên Xô. Với nền tảng thiết kế đa nhiệm, xóa biển có thể đảm nhận nhiều chức năng khác nhau như trinh sát, cảnh báo, giám sát hay thông tin liên lạc. Tuy nhiên, khi Liên Xô tan rã, chiến tranh lại kết thúc và do chi phí sản xuất quá lớn, khoảng 5,5 tỷ đô la Mỹ nên tàu ngầm lớp Seawolf đã bị thu hẹp quy mô cũng như số lượng và theo bình chọn của trang Military Today, Seawolf là tàu ngầm đắt nhất thế giới. Hai DDG 1000 lớp Jumway 7 tỷ đô la Mỹ. Jumway là siêu khu trục hạm tàng hình lớn nhất hiện đại nhất của hải quân Mỹ với giá trị mỗi chiếc khoảng 7 tỷ đô la Mỹ. DDG 1000 có lượng dạng nước 14.564 tấn. Dài 180m, rộng 24,5m, đạt tốc độ 56km/h, có khả năng tàn hình cao do vỏ tàu được sơn một lớp trong bức xạ sóng radar. Phần mũi tàu khác hạng với truyền thống, được thiết kế rất thấp và xuôi về sau thay vì hướng về phía trước. 5. Tàu được trang bị hai tháp pháo AGS 155mm, đạn pháo đạt tầm bắn tới 154km. Tàu có 20 bệ phóng thành chứa, tên lửa hành trình đối đáp tầm xa Tomahawk, tên lửa đối không tầm trung RIM-162 ISSM và tên lửa chống tàu ngầm Asrock. Tàu còn mang thêm một trực thăng đa năng diều hao biển SH-60 và 3 máy bay không người lái MQ-8. 6. USS Gara Orford, 13 tỷ đô la Mỹ Dường như các loại vũ khí đắt nhất thế giới đều thuộc sở hữu của Mỹ vì đến cả siêu hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân Garafort có giá tới 13 tỷ đô la Mỹ cũng nằm trong biên chế của Hải quân Hoa Kỳ. Tàu có chiều dài 377m, rộng 78m, có thể chở được 4.660 thủy thủ, vận tốc tối đa 56 km h Tàu được trang bị hai loạt phản ứng hạng nhân A1B cho tâm hoạt động không giới hạn. Ngoài ra, Garafort còn mang tới 90 máy bay các loại gồm tiêm kích tàng hình siêu nhanh F-35C, máy bay phản lực ăn bắp cày FA-18IF, máy bay trinh sát mắt diều hâu E-2D, trực thăng đa nhiệm ưng biển MH-60RS và cả máy bay không người lái, rồi cả tên lửa đối không tầm trung 
tên lửa tầm ngắn và tổ hợp pháo phòng thủ tầm gần. Với những gì nó được trang bị, có thể thấy được viễn cảnh khi đối đầu với chiến hạm này thì chết là cái chắc. Bạn nghĩ gì khi xem video hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận cho chúng tôi biết nhé. Và hãy đóng góp cho chúng tôi những gì còn thiếu sót để nội dung kênh của chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn. Đừng quên chia sẻ video cho mọi người cùng xem, cũng như nhấn đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!